是因为中体书害。我今天是你们的邪教导师，没错，我今天就要来讲有关邪教的话题，开玩笑。我今天要来讲有关身心灵领域的话题哦，没错。如果你不是很喜欢这种灵性话题的话，呵呵可以跳过。哎、欸，不用跳过啦，可以听听看我个人的经验嘛。首先跟大家报告一下，我现在目前人还在瑞士哦。那过两天我就回台湾过年喽，终于要放年假了，要过年啦！大家开不开心啊？每到过年我都很开心，就可以大吃大喝，还可以打麻将。哎、欸，我们一年就只打这一次，我每次都很期待打麻将，不是真的为了打麻将，是为了打麻将的时候可以聊八卦。<笑>因为我跟我弟啊，还有我表弟、堂弟他们，就是就只有过年会打这一次麻将，然后也有可能过年就只见这一次面，然后就开始讲一些家族八卦这样子，很开心的呢。<笑>好，回归正题，回归正题，我有写小抄，等我一下。我呢，本身呢，就是有上过蛮多有关身心灵的各种的课程，因为我就对这很有兴趣嘛。有关神秘学啊、灵性的东西，我以前就有研究过什么八字啊、算命啊、呃、风水啊、呃、面相啊、手相啊、骨相、啊、测字，好多我很喜欢这种东西。那最近就是比较 focus 在身心灵、灵性成长、吸引力法则的这个领域上面。那去年呢，我有上吸引力法则的导师训练，今年开始我就有在接一对一的咨询，希望能够透过我的咨询跟陪伴呐、啊，还有聊天，能够帮助到有需要帮助的人们。<笑>所以今天呢，我不是要来帮大家咨询啊，今天我就是来跟大家分享一下。我我蛮幸运，就是有蛮多个案找我咨询的，来跟大家分享一下，在这些找我咨询的个案中，我最常被问到的三大方面的问题，跟大家分享一下。<笑>最常被问到的问题是什么呢？好。第一是有关自由工作的部分，当然，因为我本身是做数位游牧工作嘛，所以大部分人都会对我的工作很好奇。然后找我咨询的人呢，也很巧的都很希望也可以从事有关身心灵相关的工作，只是说很多人没有想清楚，因为接触到身心灵领域，可能就觉得哇，帮助人是我的使命，所以他就。直接把这个种子种在心里，烦恼着我要什么时候要离职，然后赶快全心投入身心灵领域。我每次听到这种问题，我都很替他紧张。不是说做身心灵领域不好，而是我觉得你在照顾别人之前，在帮助别人之前，自己的脚步要先站稳嘛，自己的生活条件要先呃顾好嘛。你总不能辞职，然后做线上课程，然后开始进自媒体，然后自己没饭吃吧？<笑>在你还没有搞清楚自媒体或者是做线上课程是怎样可以有固定收入，或者怎样可以提供你一定的生活水平之前，我觉得还是多充实自己，多提升自己是比较重要的哦。千万不要贸然的离职。我知道大家都很希望透过这个工作啊，可以像其他在自媒体曝光很成功的身心灵导师一样，赚得盆满钵满，又可以帮助到别人。这样，我知道大家都有这个梦，我懂，我真的很懂。大家善良的心，但是呢，第一生存条件先稳住，然后其次是投资自己，然后设定目标，也就是你的意图。你三年后、五年后要达到什么样的目的？再回推这一年、这几个月，你要做到什么样的目标，以及收入也要考量进去，尽量把这些东西数字化、量化，它才有可能被你执行跟成真。还有就是你要先考虑一下，你可以为他人提供什么样的价值，你自己的特殊性是什么？你先整理跟收纳自己的长处跟专长。然后结合别人教你的方式，还你吸收到的知识，把这些理念通通整合起来，变成是一种能力，为他人提供价值，然后成为你其中一个赚钱的能力，于是又可以帮助到别人。你的独特性才是你真正的价值所在。身心灵呢，只是帮助你的其中一项助力燃料，可以这么说吧。
，我没有办法想到更好的词。OK， 那我们直接再来讲第二个最容易被问到的问题，不是我非常喜欢的，就是如何吸引另一半以及如何吸引财富。大家都有这个问题，谁没有？我自己本身也有啊。我自己每天都在练习这件事情啊，想要去吸引财富，已经想要去吸引另一半，本身这个起心动念就是匮乏的。我不知道大家懂不懂吸引力法则，或是懂有没有看过《秘密》这本书？就你想要吸引某样东西的本身，就是因为你有缺，你才要嘛。你不会是你已经有了一百一百个男朋友，然后你还要更多男朋友，这有点呃困难啦，有点困难。也许有人真的这么有野心，然后我们不能就是否决别人，<笑>不能否决别人的潜力。他也许想要一百零一个男友，<笑>意思就是你想要吸引的一定是你匮乏的东西。那可是你很匮乏的时候，你吸引到的只会是同样的能量，就是你会一直缺。这个东西就很吊诡，所以我很不喜欢别人问我这样的问题，因为这个东西牵扯到比较深，就是我必须先去了解你匮乏的真正原因是什么，有可能牵扯到你的某一个信念，你一直相信我自己不够好啊，就是很需要别人证明我，我值得被爱啊，否则<笑>我就觉得我没有那个价值啊，<笑>人就是要另外半场价值啊，人就是要用金钱来证明自己。有多棒棒<笑>？这样的匮乏就是你要先往心里面比较深层，或是呃自己的人生经验里面去挖掘，才可以知道我们要怎么样去吸引到真正值得的财富，以及真正适合我们的另外一半。而且呢，他自己必须要先能够接受。他必须要改变现在的自己这个条件，那他就要必须接受他现在的自己是不足的。<笑>哦，这个好难解释哦。就是以他的想要的东西而言，是他配不上他想要那个东西，所以他才想要去吸引这样子。那他必须要先改变自己配得上那个东西。好啦，其实大概就是这个意思。好，为什么赚不到我们觉得配得的金钱呢、啊？或是？得不到我，我们觉得我们配得的另一半啊。实际上，现实条件中，我们要衡量哪些事情，我们真的是没有做到或没有做好，去打造那个现实的条件，去获得我们值得应得的，或是更多的丰盛，这样子，丰盛。嗯，好，业界用语啊，身心灵业界用语，匮乏以及丰盛。<笑>好。然后我们必须要再找出在我们自己的行动上面，你所做的行为上面，跟你的心愿是不是有一致啊？譬如说，我就想要每个月赚到一百万嘛，那啊，你每天都在混吃等死，你是要希望中乐透，然后你也没有在买乐透，你也没有在研究名牌，你是要怎么样获得一百万，是吧？就是你的行动跟你的心愿，你步调没有一致啊，那方向可能也没有一致啊。然后时间表你也没有去设定，就跟一个专案一样，你自己有个专案目标，但是专案的每个流程跟细节你都不去处理，就是一直做梦。最好产品是生得出来。<笑>我今天是在怒什么？好，然后还有另外一半也是吸引另外一半也是一模一样的事情。我不太喜欢就是做这样的个案，就是因为他们有时候会想要吸引特定的人，因为你想要吸引特定的对象，这个心愿本身。就是跟解决方案有点矛盾。<笑>你想要吸引特定的对象，就代表你缺乏嘛？你没有这个人，你想要拥有的这个心呢？如果我们真正想要拥有的话，以我学到的吸引力法则，或者我学到的知识跟技巧而言，其实就是你要先放下。<笑>这超矛盾的、啊，你就一直每天都在想他，都想要拥有他，想他想要要死，想亲他，想抱他。<笑>想拥有它，想到不行啊！你要怎么放下？<笑>可是没办法哦，如果你真的想拥有的话，你是要放下。<笑>所以我很不喜欢接这样的歌，就是因为哦，他如果现在那个僵局里面晕船晕的不行，你要怎么叫他放下啦？嗯，只能等时间过去喽。再来就是呢，我觉得在结果论上面。你本身自自身一定会为了这件事情，你烦恼这件事情，然后你有做出一些改变，你本身一定会变得越来越好
，呃，然后会玩的人生课题、经验，呃，前进、累积、增加。但是你想要吸引的那个特定的人，到最后他不一定会到你的身边。所以以结果论而言是。<笑>感觉是没不算有成功的，可是对你本身一定是有价值，而且是一定会成长的，因为你人生这个戏的主角就是你自己嘛。那所有的戏都是围绕着主角在搭配、在打转、在撰写的，那那个人就是有可能就是你人生中的配角而已啊。那他戏份演完就下戏就就吃便当去了。他就不是主角啊，所以重点就是你还是要把重心放在自己身上，你才有可能去吸引到比较好的呃男主角或女主角，就你身边另外一半。否则的话，你一直想要那个特定的人，他有可能是你呃人生中的大魔王。<笑>好，直接来讲第三点，第三个最常找我的个案呢，是他们就只是想找人倾诉而已。我觉得我还蛮擅长这一点的。如果对方就是很喜欢找我拉比赛的话，哦，我很行，我觉得我可以逗乐他们啊。然后主要是因为有些人啊，觉得看心理医生或者是看智商师是很丢脸的事。像我朋友有跟我说过，他宁愿也不要去看婚姻智商，他觉得丢脸要命。我想说啊，你可能都要离婚了，为什么不去看婚姻智商？他说跟陌生人讲我的问题，我不如去。好，可但我也可以懂，也许面子真的很重要啊。如果是以身心灵的角度上来，就是他来上课或是咨询的话，他可能觉得嗯可以接受，不像去看医生好像承认自己有病<笑>一样那个感觉。我比较喜欢这样的个案，就是找我倾诉，讲我可以听你的烦恼哦，给你一些建议哦，或是讲笑话给你听。讲<笑>笑话，我可以讲一些冷笑话给你听啊。那大部分就是可能跟长辈处的不愉快，尤其是跟父母啊。因为跟父母就没办法说断就断嘛，跟长辈有时候住在一起，的确也是很为难嘛。尤其是我们不可能改变我们的长辈跟父母嘛。还有就是，呃，跟同事啊，还有关工作环境合不来，这也是很多。每天都要上班，那个上班时间很长，下班之后心情就是好不起来，提不起劲，嗯、呃，去做别的事情，又不能跟枕边人抱怨。然后又不好意思跟朋友说，怕人家觉得啊你怎么那么弱，你怎么那么，你怎么这么软弱，你怎么连这都嗯嗯嗯，更、嗯嗯、<笑>不敢跟家人说，怕家人会担心嘛，也怕被人家觉得说哦你怎么那么没用啊？对，就是像我刚刚讲的，所以明明这件事可能没有那么严重，可是自己的情绪呢，呃，你就是解决不了，那我就可以当一个很好的聆听的对象。可以给你一些意见或转换立场，给你一些不同的看法跟想法，这样子，事情真的没那么糟啦。有时候是你自己低落的情绪比你的同事还难对付，<笑>你自己比你同事还难对付，就你自己的情绪产生出来，你不知道怎么消化的时候，找我倾诉也是有用的哦、喔。因为我本身就是同理心爆棚，然后共感超强。然后再加上我也曾经，或者现在仍然是一个工作强人，呃，我也曾经是废物啊，就是在家睡两三个月都没有起来过<笑>的那种，嗯，忧郁症啊，上瘾性人格啊，逃避性依存啊，以及以药物治疗啊，呃，智商啊等等，看心理医生啊，经历过多个智商跟心理医生，这些我全部都有经验。说的好像我病超重，没有，我就是我也不知道，我好喜欢跟医生聊，我不喜欢跟医生聊天，但我很喜欢了解自己，我很喜欢挖掘自己心理层面有关的东西跟这个领域，嗯，应该是这么说，就是我对这方面算是很有经验，面对自身的问题啊，反省自己啊，以及人生中该有体验跟课题，这是我。一直以来对我的生活跟就在我生命里一直都是一个我很重视，而且是我相当认真去对待的一个话题。对别人来说，可能啊这个问题我一个月想一次就好了，你干嘛每天都在想？我可能就是这种人。嗯，好，所以呢，找我倾诉我是完全没问题，我应该各方面都算很有经验吧，各类的朋友也算是蛮多的，而且我也会跟你说你很棒哦。我一直说说到你开心为止。<笑>好了，最后呢，结论就是想跟大家说，现在身心灵的课程真的就是多到不行，超级泛滥。
。那无论你是找什么样的导师啊、老师啊、塔罗啊、占卜啊、呃、算命啊、问卦啊。问问题还是要衡量自己跟老师的状况哦，不要说你什么都听，然后完全没有自己的意见。那你也要知道自己现在心理状况是怎么样，哦，身体状况是怎么样，尤其是你的经济状况怎么样。因为很多人很多的身心灵课程或者是这这类的咨询，一般来说其实都不太便宜。那在你心里比较脆弱或是有问题的时候，你会一心希望别人帮你解决、拯救你、给你的答案，这是我觉得这是蛮逃避的啦，这是不可以的。别人可以提点你一下，给你一些帮助，但你的人生当然是靠你自己啊，就是靠自己，这种没有别的方法，没没有别的方法，没有什么英雄可以来拯救你。OK， 就是提点你一下，给你一点帮助，那你还是要靠自己走完哦、喔。那经济情况，尤其是要考量。虽然说所有的机会在眼前都是给你的，没错，但也不是说每一每一口蛋糕递递到你面前，你都要把它吃掉，真的你会生病，会得糖尿病。<笑>还是要衡量一下你你自己的状况，好吗？要平衡，量力而为，也要好好的筛选老师。你可以相信，但不要迷信哦。OK。总之就是那一句啦，你就是好好筛选，量力而为，千万不要冲动离职啊！就说，哎，我要当那个身心灵帮助别人的，嗯，光之使者，然后开频道赚钱，当然也是可以，但是你一定要给自己设一个目标，三个月、半年、一年没有做到这个目标，我就回去上班，一定要给自己留后路。OK， 或是你边做频道或边兼职做某一些你有兴趣的事情，但是还是有一个你的专长或是你能力、你专业在做的工作，还是继续下去，这个也是为你的未来着想。那追逐你的梦想一定是好事啦，但是在追逐梦想的路上，不要忘记了，我们还是活在这个地球上的地球人，还是要按照这个地球上的生存法则以及游戏规则。来玩这场游戏的，好吗？好好照顾自己的身体一定是第一要件，好好照顾自己的生活。有家人有责任的话，千万不要丢了就跑了哦，还是要好好的面对，不要逃避，好哦。<笑>最后要跟大家说，如果你有兴趣找我一对一咨询的话，可以 email 给我，我的 email 在留言区。无论你是想要聊聊天啊，有另一半的烦恼啊，感情烦恼啊，学业啊，课业啊。跟长辈相处、父母相处、另一半相处，呃，自由工作当然是完全可以给建议啊，数位游牧之类的啊，或是怎么样让自己达到时间自由、工作自由，都可以给你建议。尤其是我算是在各行各业都算是有经验的人，帮你整合你的专长，给你建议。如何能够达到之间自由、工作自由？我的个性是会偏向给你很实质的建议，很实质的方法让你去做。那要不要跟着这个方法？跟你有没有努力跟认真的去执行，还是要靠你自己。我真的是没有办法督促你，但你可以找我一对一咨询。或者每个月咨询，我可以去督促你看你的状况，那你自己就量力而为了。如果我能够帮助到大家的，我都会尽量的帮助大家哦。OK， 呃，谢谢大家，谢谢找我咨询的各位小伙伴跟各位朋友们，很高兴认识你们，也很高兴我能够帮助到你们。那今天的分享就到这边，希望大家喜欢。嗯，日常聊天到现在好像这一季就结束了。那下一季的日常聊天，可能我还是会调整一下方式。大家有什么喜欢听、想听的，都可以留言给我哦。很想要得到大家的回馈。OK， 今天就聊到这边喽，我们下礼拜再见，拜拜啊！对了，先祝大家新年快乐，新年快乐，龙年呃，龙年有什么吉祥话？龙中花仔啦，龙中花花仔，花仔。大家发财！拜拜